Hello， 大家好，我是布兰森。我们今天要讲解的是香草冰淇淋。香草很多的料理中都有用到，烘焙啊、布丁啊、冰淇淋啊都常用到。它被称为是世界上第二贵的香料。那我们今天主要是讲解香草冰淇淋的制作过程啊，包括我们会介绍一下香草它是怎么来的啊，然后怎么制作冰淇淋，我们会再做一下 avocado 啊，这是意式甜点非常经典的一道意式甜点。我们这个频道呢，主要是讲冰淇淋相关的知识啊，包括冰淇淋如何制作啊。那如果有兴趣的朋友，欢迎按赞、订阅、分享我们的频道啊，打开小铃铛。你就会接收到第一手的消息。呃，香草是一种兰花的植物，好、哦，要收获香草荚呢，一般一开始是由昆虫去去授粉，所以呢，它的结果率非常低。呃，直到后来呢，有一个人非常聪明，他用人工授粉。香草荚为什么会很难授粉？是因为呢，它的花蕊中间它有一个花柱，哈、哦，它把它挡住，呃，所以要花粉要授粉到。花蕊的时候就很难，会被会被阻挡在外面，好，所以他后来发现了一个方法，就是把他的花柱打开翻开，然后去授粉，好，啊，这样子大大的提升了他的，但是因为是由人工授粉，所以他目前还是世界上第二贵的香料。那第一贵的是番红花，那台湾也有自己种植的香草，有进去他的香草园里面参观过。那香草呢？我们来先看一下哈。香草荚长这样，好，香草荚就是一根根的啊豆荚，然后呢，它打开里面有很细很细的像芝麻的那种籽，好，黑色的籽，那就是香气的来源。主要的香气来源当然是香草，香草的籽，但是它的香草荚也是会有一些味道。好，接着我们今天我们开始今天的香草冰淇淋的制作。来，首先来，先来量我们的砂糖。砂糖呢是提供主要冰淇淋主要甜分的来源，每种材料都有它特殊的功能。一个是砂糖，来砂糖哈、哦，主要是提供甜，甜度冰淇淋的甜度。那接着我们会有第二种的糖，葡萄糖。葡萄糖呢主要是调整冰淇淋的软硬程度。啊，第三种啊，奶粉，奶粉呢？最主要是提供呃一种奶香味啊、哦，跟香草是非常的搭。那另外也是提供冰淇淋里面的固形物。冰淇淋呢，它有一个比较适当的比例啊。冰淇淋的过程是边冷冻边搅拌，所以呢，它太呃里面的固体太多或或者是液体太多都不太适合，好、哦、形成比较完美的状态。比较适合的大概是固体到二十到三十 percent， 那液体占，那就还有一个是胶体哈，植物的胶体，它可以包裹住冰淇淋，避免它产生冰晶，减少产生冰晶。好，好，那我们今天做的是香草冰淇淋，呃，香草的冰淇淋之后呢，都会有剩下一个香草荚，好，那我们会把香草的豆荚这个外壳呢，统一收集起来哈。那在处理香草荚的时候呢，先轻轻的先化开单侧的香草荚啊，来，再我们把它取出啊，哎，那就做好了。那香草荚呢，有点像呃很小颗的芝麻，好，芝麻一样。那我们等一下用完呃这个取完香草籽的香草荚呢，看一下哈、哦，原本就是里面的香草香草籽啊、哦，就是香草籽把它取出来，把它做成冰淇淋。那香草荚呢，我们等一下会再留着哈、哦，把它浸成一罐自己制作的香草精啊、哦，用伏特加去浸这个香草香草剩下的香草荚的壳哈、哦。那我们下次的时候就可以加一些些，哦，它可以增加一些香草的那种。味道，好，香草荚里面其实也是有味道的，好，来，我们先放着，那这就好了，这就是香草荚，那我们等下会把它加到我们的冰淇淋里面。好，接着我们来加热牛奶，哈，那牛奶呢，加热牛奶有什么目的呢？啊，牛奶我们加热之后呢，就可以透过杀菌，哈
，让神经素降低啊，神经素降低，那你的品质也会比较好一点，比较安全哈。那另外呢，加热过的牛奶，它的温度提高，我们会让我们的粉料，好像胶体啊、葡萄糖啊、砂糖、奶粉这些哈，它的融合，它那个混合的程度会更加的紧密哈。那有些冰淇淋，像。在工厂，是因为工厂制作的话，它会多一个老化，好、哦，均质老化的过程，就是用加热的方式去让它更加的混合，更加的均匀。好、哦，小家庭式的意式冰淇淋店呢，比较少会，呃，购买这个仪器，呃、这个这个步骤比较比较少、哦。那记得在加热牛奶的时候，都要盖上盖子哦，因为牛奶它跟冷空冷空气接触的话，它表面会形成一层奶膜。好，这样子就会影响口感，所以记得加热的时候都要。那牛奶加热好之后呢？好，我们接着要开始做搅拌，把加热的牛加热过后的奶牛奶倒进来，先稍微搅拌一下。啊，接着把刚才混合好的粉料把它加进来。好，啊，再来把刚、嗯、才刮下来的香草荚、香草籽加进来，再来把。刚才量好的香草精，自己做的香草精，好，把它倒进来。我们可以稍微看一下，它里面有一颗一颗的籽啊，香草籽。那混合好之后呢，我们会稍微等个十分钟，好，让它的胶体啊，哈，这些物质能够混合的比较均匀一点，好。那接着我们再开始制作我们的冰淇淋。我们的冰淇淋的原料准备好之后呢，我们马上就要倒到冰淇淋机里面，开始制作意式冰淇淋。啊，这台制冰机呢，它效率很高，大概十分钟左右就做好了。好，来，好，接着我们倒进来